সোলার সিস্টেমে থাকা মোস্ট অ্যামেজিং প্ল্যানেট এই পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যারা খুবই অদ্ভুত এবং সুন্দর হয়ে থাকে আজকের ভিডিওটি টপিক ফাইভ মোস্ট অ্যামেজিং অ্যান্ড উইয়ার্ড অ্যানিমেলস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নাম্বার ফাইভ ডোবেন্টোনিয়া মাদাগাস্কারিয়ান্সেস অর্থাৎ আই আই এই প্রাণীটি মাদাগাস্কার আইল্যান্ডে বসবাস করে এটি একটি লম্বা আঙুল বিশিষ্ট লিমার বা লেমুর পৃথিবীতে এদের একশো এগারোটি প্রজাতি রয়েছে আয়তনে এরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফিট এবং ওজনে টু পয়েন্ট সেভেন কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে অদ্ভুত বিষয় হল এদের মাঝের আঙুলটি অন্যান্য আঙুলের তুলনায় সরু হয় আই আই প্রাইমেটস অর্থাৎ মানুষ বন মানুষ এবং বাদর এই জাতীয় প্রাণী কিন্তু এই লিমারগুলি স্ট্রেপসি রাইন্স এবং মানুষ বন মানুষ বাদর হল হ্যাপ্লো রাইন্স এরা নিশাচর প্রাণী এবং রাত্রে শিকার ও স্থানান্তর করে থাকে জীবনকালের অর্ধেক সময়ের বেশি গাছের ডালেই কাটে আই আই অমনি ভোরাস অর্থাৎ উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ই খেয়ে থাকে শিকার করবার সময় গাছের ডালে টোকা মেরে চেক করে দেখে যে সেখানে কোনো লার্ভা বা পোকার বাসা আছে কিনা অদ্ভুত বিষয় হল এক সেকেন্ডে আটবার ট্যাপ করতে বা টোকা মারতে পারে এবং পোকার সন্ধান পেলে ছিদ্র করে হাতের মাঝে থাকা সরু আঙুল দিয়ে সংগ্রহ করে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে এছাড়া এই আঙুল ব্যবহার করে নাকের ময়লা খেয়ে থাকে খাদ্যরূপে এরা পোকামাকড়ের লার্ভা ফুলের মধু ফল ছত্রাক এ সমস্ত জিনিস খেয়ে থাকে আই আই শান্ত স্বভাবের হয় কিন্তু মাদাগাস্কার লোকেরা এটিকে অশুভ এবং ভূতের অগ্রদূত বলে মনে করে যার জন্য প্রাণীটিকে দেখলেই মেরে ফেলে ইয়ং আই আই সামনের দিকে রূপালি আর নিচ পর্যন্ত স্ট্রাইট থাকে এবং পরিণত অবস্থায় হালকা বাদামি রঙের হয়ে থাকে এদের জীবনকাল তেইশ বছর পর্যন্ত হয় নাম্বার ফোর ক্লামাই ফরাস ট্রান কাটাস বা পিঙ্ক ফেয়ারি আর্মাডিলো আর্মাডিলোর একুশটি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল এই পিঙ্ক ফেয়ারি আর্মাডিলো সর্বপ্রথম রিচার্ড হার্লান এইটিন টোয়েন্টি ফাইভে এই আর্মাডিলোর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন এদের চোখ ছোট হয় এবং রেশমের মতো পশম থাকে যেটি হলুদাভ সাদা রঙের হয় এদের পিঠে পাতলা খোলস যেটি সফট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল হয়ে থাকে সমস্ত আর্মাডিলোর মধ্যে এদেরই একমাত্র সফট শেল থাকে আয়তনে এরা ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং ওজনে একশো কুড়ি গ্রাম হয়ে থাকে শিকার করতে এবং শিকারির হাত থেকে রক্ষা পেতে এরা ঘ্রাণ শ্রবণ এবং স্পর্শের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে পিঙ্ক ফেয়ারি আর্মাডিলো প্রধান খাদ্য রূপে পিঁপড়ে লার্ভা শামুক কেচো এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গও খেয়ে থাকে এছাড়া মাঝে মাঝে গাছের পাতা ফল শিকড় এ সমস্ত খেয়ে থাকে এই আর্মাডিলো সেন্ট্রাল আর্জেন্টিনার বাসিন্দা এবং বালিয়ারি সমতল ভূমিতে মাটির নিচে গর্ত করে বসবাস করে এদের মেইন থ্রেট গৃহপালিত পশু যেমন কুকুর এবং বিড়াল পিঙ্ক ফেয়ারি আর্মাডিলো হল একটি নিশাচর প্রাণী এবং খাদ্যের সন্ধানে রাত্রে বেরিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে এটিকে পেট হিসেবে রাখা অসম্ভব কারণ এরা খুবই সেন্সিটিভ হয়ে থাকে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জেস এবং স্ট্রেসের জন্য মারা যেতে পারে এদের জীবনকাল পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে নাম্বার থ্রি অ্যাম্বিস্টোমা মেক্সিকেনাম অর্থাৎ অ্যাক্সিলেটাল এরা শুধুমাত্র মেক্সিকো সিটির সচি মিল্ক হ্রদে বসবাস করে আয়তনে ফরটিন টু ফর্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং ওজনে প্রায় তিনশো গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে এরা সাধারণত ফিফটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এইটিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জলে বসবাস করে এরা স্যালামান্ডের পরিবারের সদস্য সাধারণত উভচর শ্রেণীর প্রাণীরা শিশু অবস্থায় জলের মধ্যে ফুলকার সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ করে থাকে এবং মেটামোরফোসিস প্রক্রিয়ায় বড় হওয়ার পর মাটিতে চলাফেরা করে কিন্তু এই অ্যাক্সিলেটিলের থাইরয়েড স্টিমিউলেটিং হরমোন না থাকায় ম্যাচিউরিটিতেও একই অবস্থায় থাকে এক্সেপশন আর্টিফিশিয়াল মেটামোরফোসিস অ্যাক্সিলেটিল হলো কার্নিভোরাস বা মাংসাসী প্রাণী এবং খাদ্যরূপে জলের পোকা লার্ভা কেচো এছাড়া ছোট ছোট মাছ এ সমস্ত খেয়ে থাকে খাদ্য গ্রহণ সাকশন বা শোষণের প্রক্রিয়া করে থাকে অদ্ভুত বিষয় হল শিশু অবস্থায় এরা নিজেদের স্বজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলে এরা বিভিন্ন রঙের হতে পারে যেমন হোয়াইট পিঙ্কিস ব্রাউন ব্ল্যাক এবং গোল্ড প্যাটার্ন বিশিষ্ট হতে পারে 
জন্মানোর এক বছর পরে ম্যাচিওর হয়ে যায় এবং ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ স্প্রিং সিজনে প্রজনন করে থাকে মজার বিষয় হলো প্রজননের আগে পুরুষ অক্সিলেটেল ফুলা ডান্স করে ফিমেল অক্সিলেটেল কে আকৃষ্ট করে অদ্ভুত বিষয় হলো এরা নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনরায় গঠন করতে পারে এই অক্সিলেটেল জোয়াল চামড়া স্পাইনাল কর্ডস লেজ এবং বাহু পুনরায় গঠন করতে পারে এদের জীবনকাল দশ থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে কিন্তু যত্ন সহকারে পরিচর্যা করলে কুড়ি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে নাম্বার টু ম্যান্টিস শ্রিম্প পৃথিবীতে এদের চারশো পঞ্চাশটি প্রজাতি রয়েছে কাঁকড়া এবং লবস্টার হল এদের দূরবর্তী আত্মীয় যদিও এদের ম্যান্টিস শ্রিম বলা হয় কিন্তু এরা হলো স্টোমাটোপোর্টস এরা সাধারণত ইন্ডিয়ান ওশেন এবং পেসিফিক ওশেন এর তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট গভীরতায় বসবাস করে আয়তনে এরা দশ থেকে আটত্রিশ সেন্টিমিটার এবং ওজনে বারো থেকে নব্বই গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে এরা বিভিন্ন রঙের হয় যেমন গ্রিন ব্লু রেড অ্যান্ড অরেঞ্জ ম্যান্টিস শ্রিম হল একটি মাংসাশী প্রাণী এবং খাদ্য রূপে ছোট মাছ কাঁকড়া চিংড়ি এবং পোকা এ সমস্ত খেয়ে থাকে এদের শিকার করবার পদ্ধতি বক্সিং ফাইটের মতো হয় ম্যান্টিস শ্রিম সেকেন্ডেরও কম সময়ে এইটটি কিলোমিটার পার হাওয়ার গতিতে এক হাজার পাঁচশো নিউটন বল দ্বারা শিকারের উপর আঘাত করে যার ফলে খুব সহজেই কাঁকড়া বা শামুকের খোলস ভেঙে যায় ম্যান্টিস শ্রিম এরকম পাঞ্চ করবার সময় আশেপাশের জলে বাবলস এবং হালকা আলোর সৃষ্টি হয় এছাড়া তাপ উৎপন্ন হয় চার হাজার চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যেটি সূর্যের তাপমাত্রার কাছাকাছি এদের বাহুতে শক্ত খোলসের পেছনে ইলাস্টিক পলিসেকারাইড কাইটেন থাকে যেটি শক অ্যাবজার্ভ করে নেয় যার জন্য এদের বাহু অক্ষত থাকে ম্যান্টিস শ্রিম সাধারণত তিন থেকে ছ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু এদের কিছু কিছু প্রজাতি কুড়ি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে নাম্বার ওয়ান অর্নিথোরিঞ্চিস অ্যানাটিডাস বা হংসচঞ্চ অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমেনিয়ার নদীর পাশে গর্তের ভেতর এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটি বসবাস করে আয়তনে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিট এবং ওজনে টু পয়েন্ট ফোর কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে প্লাটিপাস হলো একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা ডিম পারে প্রজননের পর মাটি খুঁড়ে দু থেকে তিনটি ডিম পারে এবং পেটের কাছে রেখে লেজ দিয়ে আঁকড়ে রাখে যাতে উষ্ণতা বজায় থাকে অদ্ভুত বিষয় হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও স্তন্যপানের জন্য বৃন্ত থাকে না যেমন মানুষের ঘাম সৃষ্টি হয় এবং ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনই প্লাটিপাস তার শিশুদের জন্য স্তন্য থেকে দুগ্ধ ছড়িয়ে বা বেরিয়ে থাকে এবং শিশুরা সেই দুগ্ধ পশম ভেদ করে পান করে সায়েন্টিস্ট পরীক্ষা করে দেখেছেন এদের দুগ্ধ খুবই শক্তিশালী এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন থাকে যেটি মানব শরীরে বেটার অ্যান্টিবায়োটিক্স রূপে কাজ করতে সক্ষম প্লাটিপাসের দেহে পাকস্থলী থাকে না ওয়েল একটু অবাক হতেই পারেন তবে এর পেছনে কারণ রয়েছে সাধারণত প্রাণী দেহে পাকস্থলীর কাজ হলো খাবারকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে ফেলা যাতে হজমের সুবিধা হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য খাবার স্টোর করে রাখা কিন্তু প্লাটিপাস তার খাদ্য গ্রহণের পর সেই খাদ্য খুব সহজে ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে যায় যার জন্য পাকস্থলীর প্রয়োজন হয় না তবে পাকস্থলী না থাকার শুধুমাত্র একটাই সমস্যা সেটি হলো খাবার স্টোর করার মতো জায়গা থাকে না যার জন্য প্লাটিপাস সারাক্ষণই খেতে থাকে প্লাটিপাসের শরীরের ওজনের থার্টি পারসেন্ট খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক হয়ে থাকে প্লাটিপাস যখন শিশু অবস্থায় থাকে তখন এদের তিনটি দাঁত থাকে আর যখন বড় হয় তখন সেগুলি পড়ে যায় এবং আর ওঠে না খাদ্য খাবার জীবনের জন্য এরা এদের চঞ্চুর ব্যবহার করে থাকে এদের চঞ্চু হাঁস বা পাখিদের মতো শক্ত নয় বরং রাবারের মতো হয় এবং এই চঞ্চু স্কিন বা চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে খাদ্য হিসাবে এরা ইনসেক্ট অ্যান্ড লার্বা এছাড়া শেলফিস অ্যান্ড ওয়ার্মস খেয়ে থাকে প্লাটিপাস একটি সেমিমেরিন অ্যানিম্যাল এবং এদের জীবনের অর্ধেক সময় সাঁতার কেটে এবং শিকার করে কেটে যায় সাঁতার কাটার সময় এরা চোখ নাক কান বন্ধ করে সাঁতার কাটে 
তাহলে কোশ্চেন হলো সাঁতার কেটে দিক নির্ণয় কিভাবে করে ওয়েল মোস্ট অ্যামেজিং ফিচার এদের চঞ্চুতে ইলেকট্রো রিসেপ্টর থাকে যেটি শার্ক এবং রেইস এদের মধ্যে দেখা যায় জলের ভেতর থাকা প্রাণীরা ইলেকট্রিক্যাল পালসেস উৎপন্ন করে এবং প্লাটিপাস তার চঞ্চু দ্বারা এটিকে ডিটেক্ট করে নেয় সাঁতার কাটতে এরা সামনের পা ব্যবহার করে থাকে এদের দুজোড়া পাই লিপ্ত পথ কিন্তু পেছনের পা সামনের পায়ের মতো নয় যার জন্য সামনের পা সাঁতার কাটতে এবং পেছনের পা আঁকড়ে ধরতে এছাড়া দিক নির্ণয় করতে ব্যবহার করে এদের পশমে মাল্টিপল লেয়ার থাকে যার জন্য বাতাস আটকে পড়ে এবং ইয়ার ট্র্যাপ সৃষ্টি করে এই কারণে জলে থাকলেও সেই জল স্কিন বা ত্বক পর্যন্ত পৌঁছায় না এক কথায় বলা চলে এরা ওয়াটার রেজিস্টেন্স হয় প্লাটিপাস নদীর পাশে গর্ত খোঁড়ার সময় গর্তের মুখ দেহের তুলনায় একটু ছোট বানিয়ে রাখে পশমে এক্সট্রা জল থাকলে যাতে সেটি প্রবেশের সময় চেপে বেরিয়ে যায় এত কিছু জানার পর প্রাণীটিকে হয়তো স্পর্শ করতে চাইবেন কিন্তু প্লাটিপাস একটি বিষধর প্রাণী এদের পায়ের পেছনে স্পার্স বা কাটা থাকে এখান থেকে ভেনাম রিলিজ করে এই বিষ দিয়ে কুকুরের মতো বড় প্রাণীকে প্যারালাইজ করতে এবং মেরে ফেলতে পারে যদিও এই ভেনাম মানুষকে মারতে পারে না কিন্তু মানব দেহে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে যা এক মাস পর্যন্ত থাকে এদের পশম বায়োফ্লুয়োরেসেন্স অর্থাৎ পশমের উপর ইউভি লাইট বা ব্ল্যাক লাইট ধরলেই নীলাভ সবুজ আভা দেখতে পাওয়া যায় প্লাটিপাস প্রায় সতেরো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে থ্যাংক ইউ